हेलो फ्रेंड्स सो वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल जी के फैंस सो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में सो so, आज मैं डिस्कस करूंगा आपके साथ करंट अफेयर्स सेवनटीन सितंबर के सो so, चलिए शुरू करते हैं सो so, आज का पहला क्वेश्चन है इंजीनियर्स डे सो जो इंजीनियर्स डे है हम कब सेलिब्रेट करते हैं हम सेलिब्रेट करते हैं फिफ्टीन ऑफ सेप्टंबर सो हर साल फिफ्टीन ऑफ सेप्टंबर को ये इंजीनियर्स डे हम सेलिब्रेट करते हैं सो so, क्यों करते हैं क्योंकि ये बर्थ एनिवर्सरी होती है विश वराया सो so, विश विश वराया ये एक पर्सन का नाम है जो क्या थे एक सिविल इंजीनियर थे सो so, इंडिया के ये बहुत ही अच्छे सिविल इंजीनियर थे और इनको एम वी सर के नाम से भी जाना जाता था सर एम वी सो so, इनका पूरा नाम है मोक्षा गुंडुम विश वराया सो so, विश वराया इनका पूरा नाम है सो so, इनके ही बर्थडे पे हम सेलिब्रेट करते हैं इंजीनियर्स डे सो हर साल ये पंद्रह सितंबर को हम मनाते हैं और इंडिया का हाईएस्ट हाईएस्ट भारत रत्न अवार्ड है ये भी इनको मिल चुका है ये मिला था इनको उन्नीस सौ पचवंजा में जो देख देते हैं इनकी पिक्चर सो so, ये जो पिक्चर है ये इन्हीं की है एम विश विराया सो so, इनको भारत रत्न मिला था उन्नीस सौ पचवंजा में सो so, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी सो लोकतंत्री दिवस लोकतंत्री दिवस और डेमोक्रेसी डे हम कब मनाते हैं ये भी हम मनाते हैं पंद्रह सितंबर को सो so, ये जो दिवस है दो हज़ार सात से मना रहे हैं हम सो यूनाइटेड नेशनल यूनाइटेड नेशन जनरल असम्बली सो दे डिसाइडेड टू ऑब्जर्व दिस डे ऑन फिफ्टीन सेप्टेम्बर सो so, जो यूनाइटेड नेशनल जनरल असम्बली है उसी ने ये 2007 में डिसाइड किया था कि ये जो हम लोकतंत्री दिवस मनाएंगे 15 सितंबर को ये सेलिब्रेट किया जाता है सो so, ये सेलिब्रेट किया जाता है बाय यूएन यूएन एन मीन्स यूनाइटेड नेशन ये ये जो दिवस है इंटरनेशनल डेमोक्रेसी ये भी हम 15 सितंबर को मनाते हैं और इंजीनियर्स डे जो मैंने पहले डिस्कस किया था वो भी हम मनाते हैं पंद्रह सेप्टेम्बर को सो so, देख लेते हैं यूनाइटेड नेशन के बारे में यूनाइटेड नेशन सो यूनाइटेड नेशन यूनाइटेड नेशन का ये लोगो आ गया और ये लोगो है यूनाइटेड नेशन का सो so, इसका हेडकोार्टर कहाँ पे इसका हेडकोार्टर है न्यूयॉर्क में बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है इसका हेडकोार्टर है न्यूयॉर्क में और काफ़ी बार एग्जाम में पूछ ले कि ये फाउंड कब हुई थी सो so, ये चौबीस अक्टूबर उन्नीस सो चौबीस अक्टूबर उन्नीस को ये फाउंड की गई थी ये ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई थी और इसके जनरल सेक्रेटरी जन सेक्रेटरी जनरल कौन है सो so, इसके सेक्रेटरी जनरल है एंटोनियो गुटेरेस यहाँ पे पिक्चर देख सकते हैं आप एंटोनियो गुटेरेस की ये है इसके सेक्रेटरी जनरल और एक और क्वेश्चन एग्जाम में काफ़ी बार रिपीट हुआ है कि यूनाइटेड नेशन डे कब मनाते हैं हम यूएन डे कब मनाते हैं सो so, ये हम मनाते हैं हर साल चौबीस अक्टूबर को क्योंकि चौबीस अक्टूबर को इस ऑर्गेनाइजेशन को बनाया गया था 1945 में इसीलिए हम यू एन डे भी मनाते हैं चौबीस अक्टूबर को ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो ग्यूटेरिस जो इसके सेक्रेटरी जनरल हैं चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन 2018 जी ट्वेंटी ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट मिनिस्ट्रियल मीटिंग सो ये जो जी की ट्रेड और इन्वेस्टमेंट मीटिंग हुई है ये कहाँ पर हुई थी ये हुई है अर्जेंटीना कंट्री में सो so, आपको नक्शे में मैं दिखा देता हूँ ये वर्ल्ड का मैप आ गया सो so, यहाँ पे जो रेड कलर का देख रहे हो ये कंट्री है अर्जेंटीना और इसकी कैपिटल आप देख लीजिए इसकी कैपिटल है ब्यूनस एयर्स और इसकी करेंसी है पीसो और ये कैपिटल है अर्जेंटीना इसकी कैपिटल है ब्यूनस एयर और इसकी करेंसी है पीसो यहाँ पर जी की ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट मीटिंग की बैठक हुई थी अभी सो so, इसको वर्ल्ड मैप में आपको थोड़ा सा मैं बता देता हूँ ये वर्ल्ड मैप है सो so, ये जो बाघ है इसको हम बोलते हैं नॉर्थ अमेरिका और ये जो नीचे वाला है इसको बोलते हैं हम साउथ अमेरिका सो so, यहाँ पे जो जितनी भी कंट्रीज़ आ गई ये आ गई यूरोप और यहाँ वाली नीचे वाली आ गई साउथ अफ्रीका सो so, यहाँ पे आ गया एशिया और ये यहाँ पे आ गया ऑस्ट्रेलिया ये छः कॉन्टिनेंट हो गए और नीचे नीचे है इसके बिल्कुल अंटार्टिका सो so, ये वर्ल्ड मैप है मैं आपको बता देता हूँ हमारे सात कॉन्टिनेंट हैं जो सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है वो है हमारा एशिया यहाँ पे आ गया नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका यूरोप ये हैं साउथ अफ्रीकन कंट्रीज ये है हमारा एशिया और ये है ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा कॉन्टिनेंट है ऑस्ट्रेलिया और सबसे बड़ा है एशिया 
अभी अभी रिसेंटली करोड़पति में ये क्वेश्चन आया था कि सेकंड नंबर पे लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट कौन सा है सो so, एशिया के बाद कौन सा सेकंड लार्जेस्ट है सो so, वो है अफ्रीका सो so, अफ्रीका जो है हमारा सेकंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है और ये जो अर्जेंटीना कंट्री है ये साउथ अमेरिका में आ गई सॉरी और इस कंट्री की मैंने आपको कैपिटल बता दी ब्यूनस एयर्स और इसकी करेंसी आ गई पीसो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सो आरबीआई आरबीआई के बारे में थोड़ा सा बताते हैं इसका हेडकोार्टर कहाँ पे है मुंबई में जितने भी इंडिया में जो भी बैंक हैं सो uh, so वो सभी को रेगुलाइ रेगुलाइज करता है आर जो भी उसका इंटरेस्ट रेट वगैरह फाइनल करता है वो करता है आर सो so इसका हेडकोार्टर कहाँ पर है इसका हेडकोार्टर है मुंबई में ये है इसका लोगो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का सो so, इसका हेडकोार्टर है मुंबई में और ये इस्टेब्लिश हुआ था फर्स्ट अप्रैल 1935 सो so, एक अप्रैल 1935 को ये इस्टेब्लिश हुआ था और इसके करंट गवर्नर कौन से हैं सो so, इसके गवर्नर हैं उर्जित पाटिल पहले ये डिप्टी गवर्नर थे अभी हैं इसके गवर्नर कौन से नंबर के हैं ये ट्वेंटी फोर्थ चौबीसवें नंबर के गवर्नर हैं उर्जित पाटिल और इसके फाउंडर थे ब्रिटिश राज सो so, इसके फाउंडर थे आर के ब्रिटिश राज इसके गवर्नर काफ़ी बार एग्जाम में पूछ चुके हैं सो so, इसका गवर्नर आपको पता होना चाहिए उर्जित पाटिल चौबीसवें नंबर के गवर्नर हैं ये चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन वाइस प्रेसिडेंट सो इंडिया के प्रेसिडेंट आपको पता है इंडिया के प्रेसिडेंट है रामनाथ कोविंद और वाइस प्रेजिडेंट वाइस प्रेजिडेंट हैं वन के नायडू सो वन के नायडू रिसेंटली एक थ्री कंट्रीज के टूर पर थे वो टूर पर जाके हैं तीन कंट्रीज पे उन कंट्री के आपको नाम पता होना चाहिए सो so, तीनों कंट्री के नेम हैं सर्बिया माल्टा और रोमानिया सो so, मैं आपको पिक्चर दिखाता हूँ ये पिक्चर है वन के एन नायडू की सो ये हमारे वाइस प्रेसिडेंट वन के एन नायडू तीनों कंट्री का ये दौरा करके आए हैं रिसेंटली पहले वो सर्बिया गए फिर माल्टा और रोमानिया सो so, तीनों कंट्री का इन्होंने दौरा किया सो so, तीनों की मैं आपको कैपिटल बता देता हूँ सर्बिया की कैपिटल है बेलग्रेड माल्टा की है वलेटा और रोमानिया रोमानिया की है बोचारेस्ट सो so, तीनों कंट्री का आपको नाम जरूर याद होना चाहिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सर्बिया माल्टा और रोमानिया देखते हैं अगला क्वेश्चन सवई सिंह शेखावत सो so, सवई सिंह शेखावत हैं एक कवि थे इनको मिला है मीरा अवार्ड ऑफ राजस्थान साहित्य ये मैं आपको पिक्चर दिखाता हूँ ये जो पिक्चर है ये पिक्चर है सवई सिंह शेखावत की सवई सिंह शेखावत इनको मिला है राजस्थान का मीरा अवार्ड सो so, मीरा अवार्ड क्या होता है राजस्थान साहित्य का सबसे ऊंचा सबसे बड़ा पुरस्कार है राजस्थान के साहित्य का उसको बोलते हैं मीरा पुरस्कार ये मिला है कवि सवाय सिंह शेखावत को सो so, ये क्वेश्चन को, काफ़ी इंपॉर्टेंट है नेक्स्ट आई आई एस एस एफ पहले तो मैं इसकी फुल फॉर्म आपको बता देता हूँ आई एस एस एफ की फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन यह इसकी फुल फॉर्म आई एस एस एफ की सो so, यहाँ पे गुरप्रीत सिंह गुरप्रीत सिंह ने आई एस एफ एस एफ में विश्व निशानेबाजी चैम्पियंस में रजत पदक जीता रजत पदक पदक होता है सिल्वर का सो so, इन इसने सिल्वर का पदक जीता आई एस एस एफ यह गुरप्रीत सिंह की फ़ोटो सो so, इसने जीता है रजत पदक सिल्वर जो सिल्वर का इन्होंने मेडल जीता है गुरप्रीत सिंह ने शूटिंग में सो so, मैं आपको बताता हूँ आई एस एस एफ का हेडकोार्टर कहाँ पे है इसका हेडकोार्टर है जर्मनी कंट्री में जर्मनी के मुनिक मुनिक एक वहाँ पे के सिटी का नाम है जो जर्मनी में है वहाँ पे है इनका हेडकोार्टर और इसके आपको मैं बताता हूँ प्रेसिडेंट आईएसएसएफ के प्रेसिडेंट कौन है ओली गैरियो वेजक्विज राणा सो ओली गैरियो वेजक्विज राणा जी हैं इसके प्रेजिडेंट आई ये उन्नीस में बनी थी और जो आई एस एस एफ जो ये चैम्पियनशिप हुई है ये हुई है इस बार साउथ कोरिया में बवंजा सो so, 52 एंड ये इसका नंबर है इतने नंबर में ये चैम्पियनशिप हुई थी बवंजवी नंबर की ये चैम्पियनशिप हुई थी ये हुई थी साउथ कोरिया में और गुरप्रीत सिंह ने यहाँ पे रजत पदक जीता है और आप यहाँ पे पिक्चर देख सकते हैं रजत सिंह की चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन रंजन गोगोई अपॉइंटेड एज आ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ये आप पिक्चर देख सकते हैं ये जो पिक्चर देख सकते हैं हम ये है रंजन गोगोई ही इज़ अपॉइंटेड एज द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं मेन जज उनको बोलते हैं हम चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ये रंजन गोगोई हैं फोर्टी सिक्स जज सो सुप्रीम कोर्ट के नए जज बनेंगे ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया फोर्टी सिक्स चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया 
ये जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं इसकी अपॉइंटमेंट कौन करता है सो so, इसकी अपॉइंटमेंट करता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया सो रिसेंटली हमारे राजनाथ कोविंद जी प्रेसिडेंट हैं सो so, ये इनको अपॉइंट करेंगे और ये किस आर्टिकल के तहत करते हैं ये करते हैं आर्टिकल 124 124 सौ नंबर आर्टिकल है जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का उसके तहत इसकी अपॉइंटमेंट होएगी इनकी रंजन गोगोई ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सो so, पहले कौन थे इनके चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पहले थे दीपक मिश्रा अभी भी दीपक मिश्रा हैं इनकी रिटायरमेंट होने वाली है दो अक्टूबर को इनकी रिटायरमेंट हो जाएगी सो रिटायरमेंट होते ही रंजन गोगोई ऑफिस का कार्यकाल को संभाल लेंगे सो अब हमारे जो नए चीफ जस्टिस ऑफ बनने वाले हैं वो है रंजन गोगोई ये फोर्टी सिक्स नंबर के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनेंगे हमारे नेक्स्ट एक बुक लॉन्च हुई है द बुक द बास्टर डिस्पैच आ पैसेज थ्रू द वाइल्ड्स इसके ऑथर पूछ सकते हैं आपसे ये बुक का कवर है बस्तार बस्तार डिस्पैच आ पैसेज थ्रू द वाइल्ड्स ये किसने लिखी है नरेंद्रा में सो so, इसके राइटर हैं नरेंद्रा बस्तार डिस्पैच अ पैसे थ्रू द वाइल्ड्स चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हिंदी दिवस हिंदी दिवस कब मनाते हैं हम हर साल चौदह सितंबर को सो so, चौदह सितंबर को हर साल हम हिंदी दिवस मनाते हैं ये नेशनल हिंदी दिवस है नाइनटीन फोर्टी नाइन ऑन दिस डे इन नाइनटीन फोर्टी नाइन आवर कॉन्स्टिट्यूशन असम्बली ऑफ इंडिया हैड अडोप्टड दिस हिंदी लैंग्वेज सो so, हिंदी लैंग्वेज को अडॉप्ट कर लिया था हमारी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में जो क्या है रिटर्न इन देवनागरी स्क्रिप्ट सो देवनागरी स्क्रिप्ट में लिखी हुई है और इसको किस तहत आ, इसको अडॉप्ट किया था आर्टिकल थ्री फोर्टी थ्री सो जो हिंदी लैंग्वेज है आर्टिकल तीन सौ तरतालीस के तहत इसको क्या है अडॉप्ट कर लिया गया था सो so, हमारे शेड्यूल्ड लैंग्वेज कितनी है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ट्वेंटी टू शेड्यूल्ड लैंग्वेज हैं जो हमारे यूनियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अडॉप्ट की हुई हैं ये हमारी टू ऑफिशली लैंग्वेज हैं इंग्लिश और हिंदी ये टू लैंग्वेज हैं जो हमारी ऑफिशियली यूज़ की जाती हैं हमारी गवर्नमेंट के द्वारा और इस हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कितनी शेड्यूल लैंग्वेज हैं ट्वेंटी टू सो जो हमारा हिंदी दिवस है नेशनल हिंदी दिवस हम चौदह सितम्बर को मनाते हैं और इंटरनेशनल हिंदी दिवस हम मनाते हैं दस जनवरी को सो हर साल हम हिंदी दिवस मनाते हैं इंटरनेशनल दस जनवरी और नेशनल चौदह सितंबर को एक रिसेंटली गेम गेम आई है डेडली गेम मोमो चैलेंज मैं आपको गेम दिखा देता हूँ पहले एक ब्लू वेल गेम आई थी जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने बैन कर दी थी जिस गेम को खेलकर बच्चे सुसाइड कर रहे थे सो so, बहुत ही ख़तरनाक गेम थी अभी भी जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन और चाइल्ड डेवलपमेंट है उसने एक एडवाइजरी इशू की है पेरेंट्स को कि जो मोमो चैलेंज गेम है बच्चों के लिए बहुत हानिकारक है बच्चे ऑनलाइन खेल रहे हैं और ये गेम बच्चों का दिमाग को बिल्कुल ख़राब कर देती है और बच्चों को सुसाइड करने के लिए प्रेरित करती है सो मोमो चैलेंज गेम सेंटर ने एक एडवाइजरी इशू की है ये ब्लू वेल गेम की तरह ही है सो बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा हानिकारक है सो इस गेम का भी आपको नाम पता होना चाहिए मोमो चैलेंज सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो अगर आपको वीडियो ये अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए आपके लिए मैं डेली ऐसे ही डेली डेली करंट अफेयर्स लेके आऊँगा आपको जस्ट आपको मॉर्निंग में 10 और 15 मिनट इस वीडियो के देने हैं और आपको किसी भी एग्ज़ाम में कोई करंट अफेयर की परेशानी नहीं आएगी ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक और शेयर करें सो थैंक यू सो मच